నాకు ఇవాళ టోటల్ ఎపిసోడ్ చూసినాక ఏమనిపించిందంటే రతిక కనబడుట లేదు అని పేపర్లు యాడ్ చేయాలనిపించింది అరే ఎపిసోడ్లో రతిక మిస్సింగ్ అబ్బా అసలు ముచ్చటే లేదు కానీ మిగతా వాళ్ళ గురించి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ప్రతి ఒక్కరి గురించి గేమ్ ప్లాన్ గురించి వాళ్ళ స్ట్రాటజీల గురించి మొత్తం ఇట్లా ఏంది అటి పండు ఒలిచి నోట్లో పెట్టినట్టుగా ప్రతి ఒక్కరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు అనిపించింది ఏదో మారని వాళ్ళ గురించి మాస్టర్లా మారిన నాకు సరైన తమిళ మీద పెట్టడానికి కారణం అదే అరే గౌతమ్ కృష్ణ అండ్ తమిళ మీద ఉన్నోళ్ళే కాదు తమిళ మీద లేనోళ్ళ గురించి కూడా గౌతమ్ కృష్ణ గురించి స్ట్రాటజీస్ గురించి అండ్ అర్జున్ గేమ్ ప్లాన్ గురించి ప్రతి ఒక్కరి గురించి అక్కడ కుల్లం కుల్లాగా అండ్ ఎపిసోడ్లో స్టార్టింగ్లో జరిగిన డిస్కషన్స్ చూసిరా పద్నాలుగు డిస్కషన్స్ వేసిర్రు ఏది సోమవారం నుంచి గురువారం వరకు మీరు చూశారు శుక్రవారం ఏం జరిగిందో చూడండి అన్నప్పుడు పద్నాలుగు డిస్కషన్స్ వేసారు పద్నాలుగు ఇట్లా ప్రతి ఒక్కరి గేమ్ ప్లాన్స్ స్ట్రాటజీస్ ఒకరి మీద ఒకరికి ఉన్న కుళ్ళు కుతంత్రాలు కుట్రలు అన్నీ చూపించే ప్రయత్నం చేశారు అండ్ ఎపిసోడ్లో అయితే ఏదో తెరిచిన పుస్తకమే మొత్తం కుళ్ళం కుళ్ళ తెరిచిన పుస్తకం లెక్క మాట్లాడినట్టు అనిపించింది కొన్ని డిస్కషన్స్ ల్యాగ్ అనిపించినాయి మనం పటాపట దానదని చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం కానీ నాకు దీంట్లో ఇంకొక స్కీమ్ ఉంది ఆ స్కీమ్ కూడా అర్థమైంది అదేంటి తెలుసా ఈరోజు మనం అంతా చూసిందంతా నిజం అని అనుకోవాలంటే నెక్స్ట్ వీక్ శోభా చెట్టు ప్రియాంక జన్ ఎలిమినేట్ అయింది అనుకోరి ఇదంతా ఓకే బిగ్ బాస్ టీమ్ స్టార్మా బ్యాచ్ ఒకటి కాదు అని అనుకోవచ్చు కానీ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ లేదు నెక్స్ట్ వీక్ ప్రియాంక జన్ అండ్ శోభా చెట్టి సేవ్ అయ్యి ఎవరో అర్జునో లేదంటే ఎవరో గౌతమో ఎవరైనా ఎలిమినేట్ అయితే ఈ త్రీ మెంబర్స్ మేల్స్ నుంచి ఎవరైనా ఎలిమినేట్ అయితే అప్పుడు ఈరోజు జరిగిన ఎపిసోడ్ అంతా కూడా కథ అని తెలుసు కథలన్నీ కంచికే చేరునని తెలుసు భ్రమ అని తెలుసు ఈ ఎపిసోడ్ అంత బొమ్మలాట అని తెలుసు అని నమ్మాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఈరోజు ఊరికనే స్టార్ మాకి బిగ్ బాస్ టీమ్కి స్టార్ మా బ్యాచ్కి బిగ్ బాస్ టీమ్కి సంబంధం లేదు మేము అసలు ఎంకరేజ్ చేస్తలేము కావాలంటే చూడరు మేము కుల్లం కుల్ల సెకండ్ వీక్ది కూడా వీడియో చూపిస్తున్నాం అసలు మాకు అస్సలు సంబంధమే లేదు అన్నట్టుగా నటించడానికి ప్రయత్నం చేసినట్టు అవుతుంది అన్నట్టు ఒకవేళ నెక్స్ట్ వీక్ ఆ ఎలిమినేషన్ జరగకపోతే ఎందుకన్నా వాళ్ళకి ఓట్లు వస్తే ఎలిమినేషన్ ఊకోవాయ్ ఓట్ల తీరు ఓట్లతోటి అవుతుందంటే రతికి రీఎంట్రీ వచ్చేడదా ఈరోజు రతికి ఎలిమినేట్ అయ్యేడదా టెల్మి వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ వీచా ట్విట్టర్ ఇన్స్టాగ్రామ్లలో టెల్మి చూడు ఒకసారి ఇవాళ పొద్దుకి రతికి ఎలిమినేట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ బయటకు వచ్చేసింది బజ్ ఇంటర్వ్యూ కూడా అవుతుంది ఇది అశ్విని కూడా బయటకు వచ్చేసింది బజ్ ఇంటర్వ్యూ అయిపోయింది సో వీళ్ళిద్దరిది టాటా వీడుకలు గుడ్ బై అయిపోయింది సరే ఎపిసోడ్ స్టార్టింగ్ నుంచి వెళ్ళిపోదాం మంచిగా ఉంది చాలా విషయాలు క్లారిటీ వచ్చినాయి అవు ప్రియాంక్ ఈ చూడు రీ ఇయాల ఒక మాట ఇన్ని రోజుల గ్రూప్ గేమ్ని ఈరోజు ఎందుకు ఎస్టాబ్లిష్ చేసిరు అదో పెద్ద క్వశ్చన్ మార్కు ప్రియాంక జేను శోభా శెట్టి నాగార్జున సార్ రాగానే అని నవ్వుకుంటూ మాట్లాడతారని మనకు తెలియదు ప్రతిసారి కావాలని ఈ వారం అంతా ముఖంలో సిరాకు ఫస్ట్రేషను ఇరిటేషను కోపము కసరుకునుడు అంతా ఆగమానం గత్ర గత్ర ముఖంలో అంతా ఇట్లా పెట్టుకొని ఉంటారు ముద్ద ఇట్లా ఇట్లా ఫేస్ అంతా ఇట్లా అట్లా ఇట్లా ముద్దలాగా పెట్టుకొని ఉంటారు అన్నట్టు ఎందుంటే మొత్తం కోపము హెట్ రేట్ అసూహ్య జలస్ అవన్నీ కనబడతా ఉంటాయి కానీ వారాంతంలో మాత్రం ఇవన్నీ కనబడతా ఉంటాయి కదా అవునా కాదా మరి ఇన్ని రోజులు అడగలేదు ఇన్ని రోజులు ఆ టాపికే రేట్ చేయలేదు ఏంటమ్మా ఈ రోజు ఉన్నట్టుగా నిన్న మొన్న లేవేంటి అని అడగచ్చు ఎప్పుడన్నా అడిగిండా కానీ ఈరోజు మాత్రం ఏంటి ఇది నవ్వే మ్యాటర్ కాదు వీ ఆల్సో ఫీల్ లైక్ దట్ నువ్వు నవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అని ఈరోజు అన్నాడు ఇక శోభా శెట్టిని చూడాలి ముఖంలో థౌజండ్ వాట్స్ బలు పెరుగుతుంది అలా చూసిరా థౌజండ్ వాట్స్ బలుపు మామూలుగా కాదు అసలు ఏందో ఆ యాక్టింగ్ ఆ పర్ఫార్మెన్స్ పీక్స్ లెవెల్ ఉంటుంది అమర్దీప్ అయితే స్కూల్ పిల్లాడే వారం అంటే సాటర్డే రోజు కథం మొత్తం సీన్చర్గా అయిపోతారు అప్పుడు సందీప్ మాస్టర్ కూడా అంతే ఉండేది ఆయన చూస్తే సైలెంట్ అయిపోతారు ఎట్లయితే ఎట్లా వెరీ గుడ్ బాయ్స్ వీఆర్ అన్నట్టుకు ఉంటారు సరే ఈ నాగార్జున సార్ ముంగడ కూడా శివాజీ అన్న వీళ్ళ మీద ఏందబ్బా ప్రియాంక జైన్ నా టార్గెట్ ప్రియాంక జైన్ నాకు హేట్ రేట్ అంటే ప్రియాంక జైన్ అసలు మమ్మల్ని సాధించిగా తింటుంది మాకు తిండి కూడా చక్కగా పెడితే హాస్టల్లో వాడిన మీద కంప్లైంట్స్ ఇస్తారు చూడరు సోషల్ వెల్ఫేర్లో చదువుకున్న వాళ్ళకి హాస్టల్ వాడిన మీద ఎవరైనా వస్తే ఈ శానిటరీ ఇన్స్పెక్టరో లేదంటే ఈ ఏంటిది చెకింగ్ అత్తారు చూడరు సార్లు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి చెప్పాలి చెప్పాలని ఆతృతుంటుంది చూడరు అట్లా చెప్తా ఉంటే కంప్లైంట్స్ ఏ ఊక మా నువ్వు అన్న వద్దలు ఆడుతావు కానీ నువ్వు అంత చక్కగా చేయదు సార్ చక్కగా చేయదు చక్కగా హాస్టల్ వాడి మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చినట్టే ఉన్నది
అంటే అవి చేతి చేసినట్టు ప్లీజ్ ఖర్చింగ్ కాదు కదా ఎందుకు చూస్తున్నావు చేయొచ్చు కదా చూసిన వాళ్ళు చూసినట్టు చూస్తావు నాకు చేతి పాపం ఆ చెప్పుర్రి ఒక లైక్ చేస్తే తప్ప ఇప్పటికీ చూస్తూనే ఉన్నావు లైక్ చేయకుండా చూడు ఇది ఘోరం ఇది తొండి వీలైతే ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లు పెట్టుకుని చూసే ప్రయత్నం చేయరు నేను నిమ్మలంగా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను ఓపెనింగ్ ఓపెనింగ్ నాగార్జున గారు వచ్చారు ఏం పాట అది జవాన్ ది సాంగ్ జవాన్ సాంగే కదా జవాన్ సాంగ్ మీద వేసిరు అయ్యారు డాన్స్ బాగానే వేసారు టిక్ 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 అని చేసిన తర్వాత మనకి హలో నమస్తే ఆదాబ్ వెల్కమ్ టు వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ రియాలిటీ షో బిగ్ బాస్ సీజన్ సెవెన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ హెవెన్ ఈరోజు మన టీవీలో సోమవారం నుంచి గురువారం వరకు చూసిరు కదా శుక్రవారం అంది చూడు రీ అని చెప్పాను చూడగానే మనకు ఓపెన్ అయింది అయ్యా ఓపెనింగ్ డిస్కషన్ అయింది గౌతమ్ కృష్ణ ప్రియాంక జయంతో మాట్లాడుతుండు ఈ డిప్యూటీసు మీరే ఉండాలి అనేసరికి శివాజీ అన్నకు నచ్చలేదట అందుకని చెప్పి అర్జున్కి అర్జున్ అన్నకు అన్నారు అండ్ అర్జున్ అన్న వదిలేసిన తర్వాత కూడా శివాజీ అన్న నేను స్టాండ్ తీసుకున్న కాబట్టి వదలద్దు అని అనుకున్నాడు అని ఇట్లా చెప్పుకుంటూ వస్తాడు ఎవరికి చెప్తాను నేనే ప్రియాంక జయన్కి చెప్తే ప్రియాంక జయన్కి ఎట్లుంటుంది లోపల మా టీమ్మేట్ని మా గ్రూప్ మేట్ని మా స్పా గ్రూప్ మేట్ని అసలు కానివ్వడా క్యాప్టెన్ అన్నంత కోపం ఉంటుంది కదా లోపల డిప్యూటీస్ మేము వదిలేద్దాం అనుకున్నా మేము వదిలేద్దాం అనుకున్నాం ఎప్పుడు అనుకున్నారు నిన్న ఈ టాస్క్ జరుగుతున్నప్పుడు మధ్యలో కూడా వదిలేద్దాం అనుకోలేదు వాళ్ళు వదిలేద్దాం అనుకున్నాము అని నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ అన్నారు ఓకే ప్రియాంక జైన్ ప్రియాంక జైన్ ఏమంటుంది వాళ్ళకి వాళ్ళే సెకండ్ క్యాప్టెన్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే మేము అవ్వాలి అనుకోమా మాకు అవ్వాలని ఉండదా అని చెప్పి అన్నది ఇక్కడ మాకు మేము ఎందుకంటే అంటే ఏదైనా స్పిరిచువల్ స్పీచ్లు అలా ఉంటుంది చూడరు నా అనేది వదిలేయండి మా అనేది పట్టుకోండి ఇది మనది ఇది మనది అని అంటారు చూడరు ఆ సాత్రంగా ఇక్కడ మనది మనది అన్నట్టు ఒక జోక్ ఉంటుంది ఇది మనది అంటే వదిలే ఇది ఇది వైఫ్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్తో ఒక జోక్ ఉంటుంది వైఫ్ ప్రతిసారి వచ్చి ఇది నాది ఇది నాది ఇది నాది అని మాట్లాడుతుంటే ప్రతిదానికి నాది నాది అంటే ఏంటి అసలు నీకు అది కొంచెం అన్న ఉందా ఇది మనది ఇది మనది అని అంటే నెక్స్ట్ డే వచ్చి ఏమండి మన లంగ బయట బిల్డింగ్ నుంచి కింద పడ్డది పోయి తీసుకురాడు అండి మన లంగ అయితే మన లంగ అయితే నీ లంగ అంటే మీరే అన్నారు కదండి ప్రతిదాన్ని మన అనుకోవాలని సరే ఇది నా టీవీ అని కాదు ఇది మన టీవీ ఆ టైప్లో వీళ్ళకి ఎట్టుందంటే అమర్దీప్ గెలిచిన నేను గెలిచినట్టే శోభాశెట్టి గెలిచిన నేను గెలిచినట్టే ప్రియాంక జైన్ అండ్ వీళ్ళ త్రీ మెంబర్స్కి అట్లా ఉందన్నట్టు అదే నాగార్జున గారు చెప్పింది నేను చెప్పేది కాదు అదే నాగార్జున సార్ కూడా చెప్పిండు నాగార్జున సార్ ఎప్పుడు ఏందా బాబా వాళ్ళ చుట్టాలు వచ్చిరా ప్రియాంక జైన్కి శివ వచ్చి చెప్పిపోయినా మారిందా మారలేదు మళ్ళీ మా వాళ్ళు మా వాళ్ళు మా వాళ్ళు అని చెప్పి అలా ముగ్గురు అంతా ఒకటి అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెలు అట్ల కూడా కాదు ఆ రిలేషన్ కూడా కాదు దోస్తులు దోస్తులు మనం మనం దోస్తులం చెట్టు కింద కోతులు అని చెప్పి ఎంజాయ్ చేస్తారు హౌజ్ని హౌజ్లో వీళ్ళు ఎంత టూర్కి వచ్చారు ముగ్గురు దోస్తులు ఏదో ఉంటుంది అబ్బా పాట ముగ్గురు దోస్తులు కూడుకొని ఓకే యా ప్రియాంక జైన్ వాళ్ళది వాళ్ళకే కావాలా మీకు అవుతా క్యాప్టెన్సీ అన్నట్టుగా మాకు అవద్దా అని అన్నది గౌతమ్ కృష్ణ ఉండి అమర్ సైడ్ తీసుకోకు నువ్వు అమర్ సైడ్ తీసుకోకు ఎందుకు తీసుకోదు పోయా గౌతమ్ కృష్ణ నీకు ఏ నీ నీకు ఎట్లా చెప్పాలని అర్థమవుతుంది గౌతమ్ కృష్ణ యు ఆర్ జీనియస్ లాగా ఆలోచించాల్సింది నువ్వేందో జీనియస్ సినిమాల్లో ఓంకార్ అన్న డైరెక్షన్లో వచ్చిన జీనియస్ సినిమా లాగా ఆలోచిస్తున్నావు నువ్వు నీకు అర్థం అయితే లేదు అమర్దీప్ సైడ్ తీసుకుంటుంది కాబట్టే నువ్వు తన క్యాప్టెన్సీకి హెల్ప్ చేస్తే ఈరోజు గుర్తు కూడా పెట్టుకోలేదు ఈవెన్ గుర్తు కూడా పెట్టుకోలేదు ఎట్లా క్యాప్టెన్ అయినా అంటే నేనే నేనే అన్నది అయితే క్యాప్టెన్ గురించి నువ్వు పోరాటం చేసినప్పుడు నేను డిప్యూటీగా పెట్టుకోవాలి అది పే బ్యాక్ అంటారు అది గ్రాటిట్యూడ్ అంటారు అది ఇంగిత సంగీత జ్ఞానం అంటారు అవి ఏం లేకుండా సింపుల్గా మా బ్యాచ్ని పెట్టుకుంటా మా స్టార్ మా బ్యాచ్ని పెట్టుకుంటా అని చెప్పి అమర్దీప్ని శోభాశెట్టినే డిప్యూటీలుగా పెట్టుకున్నప్పుడు ఈవెన్ శోభాశెట్టిని అన్న తీసేసినా పెట్టుకోవాలి కదా పాపం అమర్దీప్ క్యాప్టెన్సీ దాకా వచ్చి ఏడ్చిండు అన్నాడు కాబట్టి అయ్యో పాపం అని చెప్పి ఆయన డిప్యూటీ పెట్టిందంటే ఓకే శోభాశెట్టిని ఎందుకు పెట్టింది తనని క్యాప్టెన్సీ నుంచి తొలగించాలని చూసిన శోభాశెట్టిని ఎందుకు పెట్టింది మేము మేము దోసలు అని పెట్టుకున్నారు సరే మంచి సంతోషం గేమ్ గేమ్ ఇస్ గేమ్ గేమ్ సార్ అదంతా గేమ్ సార్ అదంతా గేమే సార్ నైస్ మరి గౌతమ్ కృష్ణ నీ కోసం నిలబడ్డాడు కదా ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా ఓ కాఫీ చేసి ఇస్తుంది అది కూడా ఆయనే చేసుకోవచ్చుకుని ఏమి తాగుతా అని గుంచుకొని సరిపోలే మనకి ఎందుకు కానీ ప్రియాంక జైన్ మాకుండేదే మాకుండేదే అంటే గౌతమ్ కృష్ణ నుండి నీ వార్నింగ్ ఆఖరి గౌతమ్ కృష్ణ ఏమంటాడంటే ఆఖరి వార్నింగ్ అని చెప్పిన
ఆ మర్జీకి పాప అక్కడ బాత్రూంలో ఎత్తాడు అయ్యా బాబా ఒక ఛాన్స్ పోయింది ఒక ఛాన్స్ పోయిందని ఎడతాడు పాపం ఏమోషన్ మనం ఏమని లేదు పాపం బాధపడతాడు ఆ మర్జీ క్రయింగ్ అయితే వీళ్ళంతా వచ్చి ఓదార్పు యాత్రలు చేస్తున్నారు అక్కడ ప్రియాంక జయన్ అండ్ పల్లవి ప్రశాంత్ అర్థం అర్థం ఏడుతుంటే అరే బాధపడద్దు బాధపడద్దు అని ప్రియాంక జీని చెప్తుంటే మనోడు ఏమన్నాడు అంటే అమరదీపు నేను ఏదనుకుంటే అది నాకు దక్కదనే భయం మళ్ళీ వచ్చేసింది ఈ మాటకి నాకు నచ్చట్లేదు అబ్బా అప్పుడు లైవ్లో కూడా కదే చెప్పిన సురేంద్ర అన్న నేను లైవ్లోకి వచ్చినావా అప్పుడు ఏం చెప్పిన అరే కాదబ్బా ఒక మాట ఇప్పుడు నువ్వు ఏదనుకుంటే అది దక్కదు అనద్దు యువర్ సక్సెస్ఫుల్ సీరియల్ ఆర్టిస్ట్ యువర్ సక్సెస్ఫుల్ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ అంత సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది సినిమాలలో హీరోగా చేసినావు సీరియల్లో హీరోగా చేసినావు అండ్ అన్ని రకాలుగా ఏంది ఫోక్ సాంగ్స్ సారీ ఆల్బమ్ సాంగ్స్ చేసినావు బయట వాళ్ళవి అన్ని రకాలుగా సక్సెస్ఫుల్గా జర్నీ నడుస్తుంది నేను ఇది నువ్వు ఎందుకు నాకు ఏది దక్కదు అనడం అండ్ సక్సెస్ఫుల్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ తన మిస్సెస్ కూడా సీరియల్ ఆర్టిస్టు చాలా చక్కని ఫ్యామిలీ షోసు అండ్ ఈవెన్ నీతో నేను డాన్స్ షోలో కూడా థర్డ్ ర్యాంక్ థర్డ్ విన్నర్ అనుకుంటాడే రన్నర్ అప్ విన్నర్ అప్లో మూడు ప్లేస్ ఏమో వచ్చినట్టుంది అన్ని రకాలుగా సక్సెస్ఫుల్గా నడుస్తున్న లైఫ్లో నాకు ఏది దాకాదు కదా బాయ్ బాయ్ తద్దే అని అంటాడు ఆ తర్వాత నాకు ఒక్కసారి బ్యాడ్జ్ నేను ఒక్కనే పెట్టుకోలేదు నాకు ఇష్టం అట్లా బ్యాడ్జ్తో ఫోటో దిగడం బయటకు పోయిన తర్వాత ఒక బ్యాడ్జ్ చేయించుకొని పెట్టుకొని ఫోటో దిగు క్యాప్టెన్ డ్రెస్ వేసుకో కావాలంటే లేదంటే ఏది ఫైలెట్ డ్రెస్ వేసుకో లేదంటే నావీలో ఉంటే చూడు అట్లాంటి డ్రెస్లు వేసుకో పోయిన సార్ సన్ని వేసుకున్నాడు చూడరు అప్పుడు అట్లాంటిది డ్రెస్ వేసుకొని బ్యాడ్జ్ పెట్టుకొని ఫోటో దిగు తప్పే ఉన్నది క్యాప్టెన్ బ్యాడ్జ్ పెట్టుకొని ఫోటో దిగు అండ్ ఏం పోయేది ఏం లేదు గీతు లాస్ట్ సీజన్లో గీతు రాయాలి లాస్ట్ దాకా ఉందా పదో వారంలో బయటకు వచ్చిందా ఏమి చేసింది ఏం చేసింది మేడం బయటకు రాగానే ఒక ఏవీ ప్రిపేర్ చేయించుకుంది జర్నీ ఏవీ అది టాప్ ఫైవ్లో నిల్చున్నప్పుడు ఏవీ ఉంటుంది చూడరి ఆ ఏవీ ప్రిపేర్ చేయించుకుందా లేదా ఎడిటింగ్లా చేయించుకో తప్పే ఉన్నది ఆ తర్వాత ప్రియాంక జైన్ క్యాప్టెన్సీ కథం క్యాప్టెన్సీ అయిపోయింది అని చెప్పి బిగ్ బాస్ చెప్పాను కానీ ఆ బ్యాడ్జ్ తీసుకుపోయి లోపల పెట్టేసింది స్టోర్ రూమ్లో పెట్టమంటే పెట్టింది ఎందుకు స్టోర్ రూమ్లో పెట్టాలి ఒకసారి అమర్దీప్కి పెట్టి రే నువ్వు బాధపడకర ఇది ఒక క్యాప్టెన్ యూ ఆర్ ద క్యాప్టెన్ అని చెప్పి అక్కడ పెడితే ఎంత బాగుండేది అప్పుడు సీజన్ ఫైవ్ సన్నీ మచ్చ వేసిండా లేదా గట్నే అందరికీ ఆ రెడ్ కలర్ ఆ పట్టి తొడిగినా లేదా తొడిగితే వాళ్ళంతా కుషి అయ్యారా లేదా అట్లా కొంచెం ఆలోచించాలి థింక్ చేయాలి థింక్ వైస్లీ ఏమవుతుంది వాళ్ళ కాపీ కొట్టిరంట కాదు కదా చేస్తే అమర్దీప్ కుషి అయ్యేటోడు అందరు కుషి అయ్యేటోళ్ళు ఆ పల్లె ప్రశాంత్ కుషి అయ్యేటోడు నిల్చున్న వాళ్ళంతా శోభాశెట్టి కుషి అయ్యేది కాదా ఆ ఆలోచనలు రావు మనకి ఏంటంటే గుడ్డెత్తి చేయలే పడ్డట్టుగా ఒకరు ఒకళ్ళు సపోర్ట్ చేసుకుంటే ముంగడి కూడే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ డిస్కషన్ వచ్చేసి శివాజీ అన్న పల్లవి ప్రశాంత్ వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఏడవాడు నచ్చలేదురా నాకు సెంటిమెంట్ అదంతా ఏంద్రా ఏంద్రా అవన్నీ ఎవరరా ఆపింది ఇన్ని రోజులు ఎవరన్నా ఆపిండి అరా వాడిని అంటే ఇన్ని వారాలుగా ఎవరైనా ఆపిరు అనేది శివాజీ అన్న ఉద్దేశం అన్నట్టు నువ్వు ఇక్కడ పల్లవి ప్రశాంత్ ఉన్న అన్న నువ్వు అటు మాట ఇచ్చిన నేను ఇటు మాట ఇచ్చిన అని పల్లవి ప్రశాంత్ చెప్పిండు శివాజీ అన్న ఎప్పుడు మాట ఇచ్చిండు ఎప్పుడు మాట ఇచ్చిన ఆయనకి అర్జున్కి ఎప్పుడు మాట ఇయ్యలే వాళ్ళిద్దరూ ఒక రౌండ్లో క్యాప్టెన్సీకి నిలబడ్డప్పుడు పోయినసారి అది శివాజీ అన్న క్యాప్టెన్ అయిన టైంలో నాకు క్యాప్టెన్ అవ్వాలని ఉంది పప్పీకి కోరిక అని చెప్పి అర్జున్ చెప్పినట్టు వాళ్ళ మిస్సెస్ ఇట్లా చెప్పింది సెకండ్ టైం క్యాప్టెన్ అవ్వాలని అంటే అవునా అయ్యో అన్నట్టుగా అన్నాడు అంతే అంతకుమించి గేలేదు ముచ్చట అది మనసులో పెట్టుకొని చేసిన ఆయన కాదు ఈయనకి అమర్దీపు డిప్యూటీలు ఎవరిని పెట్టుకుంటావు అంటే నేను వీళ్ళనే శోభా శెట్టిని ప్రియాంకను పెట్టుకుంటాను అనగానే సంఖ్య ఫప్ అని తిరిగింది అన్నట్టు అదే చెప్పిండు సంఖ్య తిరిగిపోయింది నాకు సంఖ్య సంఖ్య అయిపోయినా నేనని చెప్పి అర్జున్ తోటి చెప్పిండు సో అట్లా అయిపోయి ఇట్లా చేసిండు నెక్స్ట్ శోభా శెట్టి అండ్ అమర్దీప్ ఈ లేడుతా ఉన్నారు శోభా శెట్టి ఏడుతూనే ఉంది అని ఏడిచి ఆయన పగ అమర్దీప్ అంటాడు ఆయన పగ తీరింది పగ తీరింది ఏందది గెలిచిన గెలిచి నేను నీకు ఇచ్చాను కానీ నేను ఇక్కడ అడుక్కొని తీసుకోవాలని లేదు గెలిచి నీకు ఇచ్చిన అడుక్కొని తీసుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదంటే ఇక శోభా శెట్టి ట్రూ కలర్స్ బయటపడ్డాయి ట్రూ కలర్స్ బయటపడ్డాయి ఆ కలర్స్ తీసుకుని ఓలి ఆడుకోవచ్చు ఊరికైనా అయితే ఇట్లా ఏడుతా ఉన్నది ఏ ఈ ఇవన్నీ ఏడుపులు టక్కన మాట మఠమాయం అయితే క్షణంలో మఠమాయం ఒకటే ఒకటి ఒకటే నాకు సార్ నాకు సార్ ముంగడ నటించడం ఓకే ఏందో ఏమన్నా ఎలుగుల ముఖంలా జిల్ జిల్ జిగ అన్నట్టుంటాయి ఆ తర్వాత అమర్దీప్ అండ్ గౌతమ్ కృష్ణ ఇక్కడ అమర్దీప్ చూడు
అండ్ గౌతమ్ కృష్ణ ఇప్పుడు యంగ్ జన్కి ఎంత చెప్పినా ఇంటి లేదు తనకి ఏం పాడు చేసుకుంటుంది ఎస్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇక అలా నాగార్జున సార్ చెప్పింది కూడా అదే అప్పుడు శివ వచ్చి చెప్పింది కూడా అదే అందరూ చెప్పేది అదే కానీ వాళ్ళు మారారు నో నో నెవర్ చేంజ్ ఆ బాండు ఫ్లెక్స్ బాండ్ కంటే బలంగా తయారైంది అట్లా ఇక ఆ బాండు సరే ఆ బాండ్ గురించి మనకి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మరి శివ్ ఏదో కొన్ని గుడ్ సర్ప్రైజ్లోనే కొన్ని బ్యాడ్ సర్ప్రై బ్యాడ్ సర్ప్రైజ్లోనే ఆ తర్వాత తెలుస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఫ్లోట్ అండ్ సింక్ ఫ్లోట్ అండ్ సింక్ టాస్క్ గురించి మాట్లాడింది గౌతమ్ కృష్ణ ఫ్లోట్ అండ్ సింక్ అప్పుడే చెప్పిన నేను వాడిని నమ్ముకుంటే ఆడు మునగడు ఆయనతో పాటు ఇంకో నలుగురిని ముంచుతాడని లేదు లేదు ఆయనతో పాటు ఒక ముగ్గురిని తేలుస్తుండు అమర్దీప్ అది దట్ వాజ్ అ గ్రేట్నెస్ అమర్దీప్ తోటి ఉంటే శోభ చెట్టికి ప్రియాంక జన్కి ప్లస్ వీళ్ళు ముగ్గురు టీంగా ఉంటేనే ఒక ప్లస్ అది గౌతమ్ కృష్ణ సోలో ప్లేయర్ కాబట్టి ఆయనకు అర్థమైతే లేదు అండ్ ఇక్కడ అమర్దీప్ శో శోభ చెట్టి ప్రియాంక జన్ మాట్లాడుకుంటారు ఇక్కడ చూడు రీ డిస్కషను ప్రశాంత్ క్యాప్టెన్ అయినప్పుడు శివాజీ యావర్ డిప్యూటీలు ఉన్నారు శోభ చెట్టి చెప్తుంది శోభ చెట్టి వీళ్ళంతా డిస్కస్ చేసుకుంటారు పల్లె ప్రశాంత్ క్యాప్టెన్ అయినప్పుడు శివాజీ అండ్ యావర్ ఉన్నారు యావర్ క్యాప్టెన్ అయినప్పుడు వీళ్ళిద్దరు ఉన్నారు సో శివాజీ అనే క్యాప్టెన్ అయినప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరు ఉన్నారు వాళ్ళు ఉండడం లేదు తప్పు లేదు మేముంటేనే తప్పు అని మాట్లాడుకుంటున్నారు వీళ్ళు హౌజులు ఉన్నారా ఇంకెన్ని ఉన్నారా నాకు డౌట్ వస్తుంది ఒక మాట పల్లె ప్రశాంత్ క్యాప్టెన్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ క్యాప్టెన్ అప్పుడు డిప్యూటీస్ లేరు చక్కగా ఏలేదు క్యాప్టెన్స్ అని చెప్పి లొల్లి లొల్లి చేస్తారు అరే డిప్యూటీ లేడు రేషన్ మేనేజర్ లేడు ఒకడే చేసుకోవాలి అనే సిచ్యువేషన్ వచ్చింది హెల్ప్ తీసుకున్నాడు కానీ డిప్యూటీస్ అంటూ లేరు అవునా కదా నేను రైట్ అని రాంగ్ చెప్తున్నానా అంతే డిప్యూటీస్ లేరు ఆ నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి డిప్యూటీస్ అనేది పుట్టింది అవునా కదా ఆ నెక్స్ట్ ప్రిన్స్ ఎవరు అయినప్పుడు కూడా శివన్నని పెట్టాలని అంటే శివన్నని పెట్టద్దు అని అనుకున్న అంటే శివాజీ అన్న నేను ఉండను నేను ఉండను అన్నాడు కానీ చేయి బాగలేదు కాబట్టి ఏ రూ ఏ పిరుమలు పడుకోవాలి కాబట్టి డిప్యూటీగా ఉంచాల్సిన సిచ్యువేషన్ వచ్చింది కానీ అప్పుడు డిప్యూటీ ఉంచిర్రా సందీప్ మాస్టర్ని అయితే డిప్యూటీగా తీసుకున్నాడు శివాజీ అన్న విఐ పిరియంలో పడుకున్నాడు డిప్యూటీగా ఉన్నాడా లేదంటే అర్జున్ డిప్యూటీగా చేసిన ఒకసారి నాకు గుర్తు రావట్లేదు అంటే మన గ్రంథాలు అలా ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు ఎదికే టైం లేదు కాబట్టి చెప్తున్నా ఒకవేళ నాకైతే సందీప్ మాస్టర్ డిప్యూటీగా చేసింది గుర్తుంది శివాజీ అన్న కూడా విఐపి రూమ్లో పడుకునేటోడు ఎందుకంటే చేయి బాగలేదు కాబట్టి బిగ్ బాస్ చెప్పింది విఐపి రూమ్లో పడుకోమని సో నెక్స్ట్ ప్రియాంక జైన్ ప్రియాంక జైన్ ఏమంటుంది వద్దు అమ్మారు వద్దు ఆ భిక్ష మనకొద్దు నువ్వు కష్టపడి సంపాదిస్తే వేరు అయినా వీళ్ళకి మనకేంది మనకి ఆ భిక్ష మనకేంది అయినకు కదా బేసిక్గా అది భిక్ష లేదంటే ఆటో గీటో ఏది ఉన్నా కదా అమర్ది పాట వీళ్ళకేంది మనకి అట మొత్తం వీళ్ళు టీం గ్యాంగ్ అన్నట్టు వీళ్ళు ముగ్గురు కాదు ఒక్కరు ఒక్కరే ముగ్గురు కదా ఆ ముగ్గురు ఒకరే అమర్ది ఆయనకి ఏడు పోతు ఇప్పుడు ఏంటంటే అమర్దీపు అర్జున్ గురించి ఏం చెప్తుండంటే ఆయనకి ఎదురు పోలేక శివాజీ అన్నకి ఎదురు పోలేక నన్ను పావులాగా వాడుకున్నాడు అర్జున్ అని చెప్తాడు నెక్స్ట్ అర్జున్ అండ్ అమర్ది వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటారు ఇక్కడ చూడు అర్జున్ స్టాండ్ ఎవరి కోసం శివాజీ అన్న నిలబడ్డాడు అనేది ఒక కామెడీ థింగ్ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈయన ఏం మాట్లాడతాడు నేను అసలు అడగనే లేదు ఆయన పప్పి మ్యాటర్ అసలు నేను చెప్పనే లేదు లాస్ట్ టైం నేను అట్లా ఇద్దరము ఉన్నప్పుడు అనుకున్నాం అన్న నేను అంతే అంతకుమించి ఇంకేం లేదు నెక్స్ట్ ఎప్పుడన్నా ఉంటే హెల్ప్ చేస్తానంటే నేను గేమ్ ఆడి తీసుకుంటాను అన్న అంతే అంతకుమించి ఇంకేం లేదని చెప్పిండు ఒకవేళ ఈ మ్యాటర్ ఇక్కడ చెప్తున్నప్పుడు అమర్దీప్కి ఇక్కడ అమర్దీప్ ఏమడిగిండు అన్న నీకు మాట ఇచ్చిన అన్న ఆయన ఆయన మాట ఇచ్చిన పప్పి వదినకి మాట ఇచ్చిన అంటున్నాడు ఏంటి అంటే మాట లేదు బీటలేదు కానీ ఇక్కడ ఒకటే ముచ్చటబ్బా బొమ్మల దాంట్లో లాస్ట్ దాకానే ఉన్నప్పుడు మేమిద్దరం మాట్లాడుకున్నాం ముచ్చట అని చెప్పిండు అసలు అర్జున్ ఇక్కడ మాట్లాడుతుండ చూసిన నేను అడగలేదు ఆ పాయింట్ మీద నన్ను క్యాప్ నన్ను క్యాప్టెన్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు అన్నట్టు మాట్లాడుతుండ కదా ఇదే నోటితోటి ఇక అక్కడ చెప్పొచ్చు కదా కాల దాకా వచ్చింది ఎందుకు దాన్ని వేయాలి అనుకున్నా అని అంటాడు ఇదే నోటితోటి అప్పుడు గౌతమ్ కృష్ణ పప్పి వదిన కోసం అని అన్నప్పుడు ఏ పప్పి వదిన గిప్పి వదిన ఏందబ్బా నేను బాగా ఆడితే నాకు ఈ లేట లేదు అని అనచ్చుగా అనలేదు అక్కడ అండ్ ప్రిన్స్ ఎవరు పప్పి వదిన కోసం అన్నప్పుడు పప్పి వదిన పేరు ఎందుకు తీస్తున్నావు నాయన నేను ఆడితే నాకు సపోర్ట్ చేయ లేట లేదు అనాలి కదా అక్కడ అనలేదు శివాజీ కూడా మాట్లాడినప్పుడు అనాలి కదా అనలేదు ఎందుకు ఇక్కడ వచ్చి మాట్లాడతాను ఇదే ఉంటుంది ఈయన దగ్గర ఇక్కడ మాట అక్కడ మాట అక్కడ మాట ఇక్కడ మాట వెనకాల శివాజీకి యాంటీగా ప్లాన్ చేయాలి అనేది ఒకటి తప్ప ఇంకోటి ఉండదు
లేదు కదా అయ్యో అనిపించి అయ్యో అంటే పల్లె ప్రశాంత్ అంటాడు అయ్యో అనిపించిందన్న అమ్మని చూస్తుంటే అంటే అరే ఏదో ఆడదా అంటే ఆడుతున్నా అన్నట్టుగా ఉంటాడు రా అని ఇక్కడ ప్రశాంత్కి అంటే పాతే మర్చిపోయినా నువ్వు అని గుర్తు చేద్దామని చెప్పి చెప్పిండు అన్నట్టు ఏంటిది మమ్మల్ని రే ఆ ముగ్గురు ఆ ముగ్గురుతోనే ఉంటారా ఏం ఆడాడు రా వాడు అలా అలా ఆడుతుండు ఆ ముగ్గురుతోనే ఉంటాడు ఫస్ట్ సిక్స్ వీక్ ఏమన్నా ఆడిండా ఒక ఆటను ఆడిండా చెప్పు మిమ్ నిన్ను తిట్టడం తప్ప ఇంకేం లేదు నామినేషన్స్లో నిన్ను తిట్టడం తప్ప ఇంకేం చేయలేదు నేను లేకపోతే మిమ్మల్ని అసలు ఇప్పటిదాకా ఆడనియకపోయేటోడు ఇంతకాలం ఉండేటోళ్ళే కాదురా మీరు వంద శాతం చెప్తున్నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తున్నా ఏదో ఒక రకంగా ఏదన్నాడు చేసి రెచ్చగొట్టి అయినా ఏదో ఒకటి చేసి మిమ్మల్ని తొక్కేసేవాడు రా అంటే తొక్కేసేవాడు అవునా కాదంటే అవునన్న 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 ఇవన్నీ చెప్పిండు అబ్బా అంటే శివాజీ అనే డే వన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏం మర్చిపోలే అన్నీ గుర్తున్నాయి అన్నీ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కానీ అవసరం లేదు ఆర్గ్యూ చేయడం అన్నట్టు వదిలేస్తుండు వాళ్ళకి ఇక్కడ ప్రశాంత్కి చెప్తాడు లేచి వెళ్ళిపోకుండా వాళ్ళకి నేను మీ గురించి మీరేమన్నా మీ గురించి వాళ్ళు ఏమైనా మాట్లాడినప్పుడు నేను అడ్డం వచ్చేస్తా అన్న భయం ఉందిరా ఆ భయంతో మిమ్మల్ని ఇప్పటిదాకా ఉండ ఉంచగలిగినాం లేదంటే ఎప్పుడో రెచ్చగొట్టి ఏదో ఒకటి చేసి నిజం చెప్పాలంటే ఇక్కడ చివరి చెప్పింది రైట్ ఒకవేళ శివాజీ ప్రిన్సి ఎవరితోటి ఒకవేళ శివాజీ పల్లవ ప్రశాంత్ తోటి లేకపోతే ఏదో ఒక నామినేషన్ పాయింట్లో నెగిటివ్ అయిపోయి పల్లవ ప్రశాంత్ ఖచ్చితంగా ఎలిమినేట్ అయిపోయేటోడు ఎవరు అగ్రెసివ్ అయిపోయి ఎప్పుడో ఎలిమినేట్ అయిపోయి వెళ్ళిపోయేటోడు కానీ వాళ్ళని ట్యూన్ చేస్తాను నేను ఎప్పుడు అంట కదా రెండు గుర్రాలకి ముక్కుకు తాడు కట్టి పగ్గాలు కట్టి ఆ పగ్గాలని ఒక బండి చేసి ఆ బగ్గీ మీదకి పోతాడు శివాజీ అన్న ఆ రెండు గుర్రాలని ట్యూన్ చేసి పెట్టిండు లేకపోతే అవి రెండు ఏంటంటే ఏమంటారు అంటే చూడు మావాటి వాడు ఎనుగుని దగ్గర తీసుకోకపోతే అది పిచ్చి పిచ్చి అయిపోతుంది అన్నట్టు దాన్ని దాన్ని మచ్చిక చేసుకోకపోతే పిచ్చి పిచ్చి అయిపోయేది వీళ్ళిద్దరిని మచ్చిక చేసుకుని దగ్గర పెట్టుకోకపోతే ఆగమామ అయ్యేటోళ్ళు ఆఖరికి వస్తే పల్సర్ మజ్జిగ లెక్క చీప్గా చూసేటోళ్ళు వీళ్ళని కానీ లక్కీలి ఈయన దగ్గర ఉన్నాడు కాబట్టి ముందుకు పోయారు ఇది వాస్తవం ఎంత కాదన్నా ఇదే వాస్తవం అండ్ బిగ్ బాస్ శివాజీ వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకున్నారయ్యా కన్ఫ్యూషన్ రూమ్కి పిలిచిండు అబ్బా బిగ్ బాస్ స్ట్రాటజీ చూడు రీ ఎంత చీప్ స్ట్రాటజీ అనిపించిందండి ఇక్కడ అంటే శివాజీ నీకు చేయి నొప్పి ఉంది నేను అంటే ఇప్పుడు నేను ఎట్లుంది అంటే అంత బాగానే ఉందని చెప్పిన చెప్పిన తర్వాత మేము డాక్టర్స్ని చాలామంది కన్సల్ట్ అయినా ముగ్గురు డాక్టర్స్ నుంచి వేరు వేరు అభిప్రాయాలు వచ్చినాయి మాకు ఒకరిని అడిగితేనేమో అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి కొద్ది కొద్దిగా కోలుకుంటున్నారని చెప్పిరు ఇద్దరిని అడిగితే మీకు రెస్ట్ అవసరం ఇక్కడ నుంచి ఆట తీవ్రత పెరుగుతుంది కాబట్టి మీరు ఇక్కడ ఉండడం డేంజర్ అని చెప్పిరు అని చెప్పినరా అంటే ఇప్పుడు డేంజర్గా కనబడదా వీళ్ళకి ఇప్పుడు ప్రాబ్లమేటిక్గా కనబడ్డదా ఎన్ని రోజులు అవుతుంది ఆ దెబ్బ తాకినప్పుడు మనిషి అంతా ఇట్లా అయిపోయాడు మబ్బుగా అయిపోయింది ఫేసు ఇట్లా డిమ్ముగా ఉండేటోడు మనిషి అంత ఆగమాగ ఉండేటోడు విపరీతమైన పెయిన్లో ఉండేటోడు ఆయన వల్ల కాకపోయేది అలాంటి టైంలో నా వల్ల కావట్లేదంటే నువ్వు ఉండు యూ కెన్ డూ ఇట్ వేదన చేయగలుగుతావు డాక్టర్ సపోర్ట్ ఉంటుంది అన్నీ చెప్పారు కదా ఇప్పుడు ఏమో పంపిస్తా అంటారు ఏంది సింపుల్ లాజిక్ అబ్బా అప్పుడు బిగ్ బాస్కి శివాజీ అన్న అవసరము శివాజీ ఉంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు శివాజీ అన్న అవసరం లేదు శివాజీ జరిగి పక్కకి వెళ్ళిపోతే ఎలిమినేట్ అయిపోతే అమర్ వర్సెస్ పల్లె ప్రశాంత్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇంకేదన్నా కాంబినేషన్ పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు అవసరం లేదు శివాజీ మీ సేవలు మాకు చాలు నువ్వు సెలవు అను అన్న ఉద్దేశంతో బిహేవ్ చేసినట్టుగా అనిపించింది ఏందో ఏం సాడిస్ట్ అని సాడిస్ట్ లెక్క బిహేవ్ చేసి రేటింగ్ కోసం నొప్పి ఉన్నప్పుడు గిలగిల కొట్టుకుంటున్నప్పుడు ఏమో ఉంచి ఇప్పుడు అవసరం అయిపోయిన తర్వాత పోరా నాయన నా అవసరం లేదని చెప్పడం ఏంది సింపుల్గా ఇక్కడ బిగ్ బాస్ ప్లాన్ని తిప్పికొట్టే ప్రయత్నం ఎట్లా చేసిందంటే ఫస్ట్ నా ఆరోగ్యం బాగానే ఉంది ఒక రెండు మూడు గంటలు టైం తీసుకుంటాడు బిగ్ బాస్ ఒక రెండు మూడు గంటలు టైం తీసుకో అంటే కాదు ఈయననే అడిగిన రెండు మూడు గంటలు మీరు బాగా ఆలోచించుకొని ఇక్కడ ఉంటారా కొనసాగాలనుకుంటున్నారా లేదంటే బిగ్ బాస్ని వది వెళ్ వదిలి వెళ్తారా అనగానే ఇక్కడ ఇంకో ట్విస్ట్ కూడా ఇచ్చిండు ఒకవేళ నువ్వు ఉంటా అని అంటే మీ ఆరోగ్యం విషయం నీదే మాకు జెండా కట్టేసినట్టుగా మీకు సం మీ సంగతి మాకు సంబంధం లేదు ఎందుకంటే శివాజీ చాలాసార్లు అన్నాడు ఇక్కడ మనకి ఎవరికైనా ఏమన్నా అయితే అది కంప్లీట్గా పూర్తిగా బిగ్ బాస్ బాధ్యతే అని చాలాసార్లు అన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు రివర్స్లో వీళ్ళు మాట తీసుకున్నారు నీదే బాధ్యత నీ ఆరోగ్యం నీ బాధ్యత నీకు ఏమైనా మాకు సంబంధం లేదు దీనికి ఒప్పుకుంటావా ఒప్పుకుంటా అంటే ఉండు లేదంటే వెళ్ళిపో అది బ్లాక్మెయిల్ చేసినట్టే కదా ఇది అంటే
ఇక్కడే ఉంటా అని అన్నాడు ఇక నాకు నాకు ఏమనిపించిందంటే ఇలాంటి అవకాశం మళ్ళీ మళ్ళీ రాదంటే ఎందుకు రాదు ఎందుకు రాదు టాప్ ఫోర్ దాకా వచ్చిన హర్యానా మళ్ళీ టాప్ ఫోర్ దాకా రాలేదా ఎందుకు రాదు రెండు సార్లు కూడా వస్తుంది మీ మీ బాధ్యత మీదే మీ మాట గౌరవిస్తున్నాం కానీ మీ బాధ్యత మీద మాకు సంబంధం లేదని చెప్పేసి ఆ తర్వాత శివాజీ అన్న బయటకు వచ్చినాక కూరగాయల పంగన చైన్ వచ్చింది ఆయనకి ఆ కట్లరీ టాస్క్ అనేది ఒకటి పెట్టారు కదా కప్పు సాసార్ల టాస్క్ని కట్లరీ టాస్క్ అంటారు అది ఒక దాని మీద ఒకటి పెట్టేది కదా అది పట్టుకున్నప్పుడు చేయి గుంజింది ఆయనకి అని వదిలేసింది కదా అది పట్టుకున్నారు అన్నట్టు పట్టుకొని ఆహా ఇది నేను పంపిద్దాం ఇది ఒక కారణం ఉందనుకున్నారు అయితే ఇక్కడ కూరగాయల పంగన ఆయన చేయి గుంజింది చేయి గుంజంగానే వచ్చిండు ఆలోచించిండు ఇది ఏదో వర్కౌట్ అయ్యేలా ఉందే బిగ్ బాస్ని నన్నే పంపిద్దాం అనుకున్నాడా ఆహా సరే నేనే పోతా అంటే ఏం చేస్తారో చూద్దాం పంపిస్తారా అన్నట్టుగా అనుకున్నట్టున్నాడు లేదంటే నిజంగానే ఫీల్ అయ్యాడో తెలియదు కానీ వచ్చిండు కంప్లీట్గా బిగ్ బాస్ మీరు అన్నది కరెక్టే నాకైతే ఇప్పుడు కూరగాయల పంగన చేయి నొప్పి వచ్చింది నాకు కూరే దిప్పి వస్తా లేదంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఏడికి వెళ్ళి ఇస్తాను ఇక నేను ఉండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వకుండా జస్ట్ ఆడియన్స్ ఓట్లు రావాలని కోరుకోవడం నేను కప్పు కొట్టేయాలని అనుకోవడం మూర్ఖత్వం అవుతుంది చాలా దుర్మార్గం అవుతుంది కాబట్టి నేను వెళ్ళిపోతా అన్నట్టుగా చెప్పేసిండు చెప్పాక మళ్ళీ బిగ్ బాస్ పిలిచిండు ఇక్కడ రివర్స్ ప్లేస్ ఉండ్రి శివాజీ అన్న ఉంటా అన్నప్పుడే పోవా 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 అని అడిగిన బిగ్ బాసు ఇప్పుడు పోతా అని అంటే మూడు వారాలు గడపాలి అంటే సో ఆలోచించి తెలివైన నిర్ణయం తీసుకోండి అని చెప్తాను అంటే ఓకే ఓకే నేను ఉంటా సార్ నేను వెళ్ళిపోతాను నా వల్ల కాదుగా నేను టైంపాస్ మూడు వారాలు చేసి ఏదో ఆడుతున్నట్టు నటించి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్టకుండా నేను కప్ ఆశించడం చాలా దుర్మార్గం అవుతుంది సో ఏంటది లక్ బై ఛాన్స్ లాగా ఉండడం నాకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి నేను వెళ్ళిపోతా ఇక్కడ ఇదంతా జరుగుతుంటే కట్ షాట్స్ మనకు కొన్ని చూపించారు ఒకటి రతిక శోభా చెట్టుతో మాట్లాడుతున్నట్టుగా ఒకటి ఆ తర్వాత శోభా ఏంది రతిక అక్కడ కూర్చుంటే రతికకి ప్రిన్స్ ఎవరు కళ్ళకి ఐలైనర్ పెడుతున్నట్టుగా ఈ చూపించారు ఈ ఎవరో ఎవరు ఎవరు ఫ్యాన్స్ అందరికీ శుభవార్త అంటే శుభవార్త అబ్బా ఎందుకంటే పల్లె ప్రశాంత్ ఫ్యాన్స్ కంటే ఇప్పుడు ఎవరు ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ రతిక ఎలిమినేషన్ ఎవరు ఫ్యాన్స్ అందరికీ పండగ ఎంజాయ్ పండగ నెక్స్ట్ మీ ఆఖరి నిర్ణయాన్ని తీసుకొని బిగ్ బాస్కి చెప్పండి అండి థ్యాంక్ యూ బిగ్ బాస్ గుడ్ బై బిగ్ బాస్ టాటా టాటా వీడుకోలు గుడ్ బై ఇంకా సెలవు అని చెప్పేసిండు ఆ తర్వాత ఇదే విషయాన్ని అంతా కూడా ఈ మధ్యలోనే ఒకసారి పల్లె ప్రశాంత్తో మాట్లాడతా ఈ విషయం అంతా చెప్పిండు అన్నట్టు ఇట్ట ఇట్ట చెప్పిర్రా నేను ఆడతా అని చెప్పినా అని చెప్పిండు ఆ తర్వాత నేను ఆడని పోతా అని చెప్పేసి ఇక్కడికి అయిపోయింది ఆ తర్వాత ప్రియాంక జైన్ ఈరోజు నేను వర్క్ చేయట్లేదు కదా ఇదే టాపిక్ తీస్తారు ఇన్ని రోజులు వర్క్ చేసింది అంతా కూడా వదిలేస్తారు ఈరోజు నేను వర్క్ చేయలేదు అని చెప్పి నన్ను బ్యాడ్ క్యాప్టెన్ అన్నట్టుగా ప్రొజెక్ట్ చేయడానికి చూస్తారు అని ఈమెన ఊహించుకుంది అసలు అక్కడ ఆ ముచ్చటే మాట్లాడలేదు ఎవరు నెక్స్ట్ ఇక నాగార్జున సార్ వచ్చారు మన టీవీ ఓపెన్ అయిపోయింది ఎన్ని నిమిషాలు వచ్చిందబ్బా ఒక నిమిషం ఆగురు సరే ఇది ఇక్కడికి ఎండి చేసి పార్ట్ టూలో మాట్లాడుకుందాం ఎందుకంటే ఇప్పటికే లెంత్ ఎక్కువ అయిపోయింది కాబట్టి పార్ట్ టూలో మనం మిగతా ముచ్చట్లు అన్నీ మాట్లాడుకుందాం పాయింట్ టు పాయింట్ డిస్కస్ చేసుకుంటూ పోతాం నాగార్జున సార్ ఎవరెవరిని ఏమేమి క్వశ్చన్ చేసిండు ఎట్లా క్వశ్చన్ చేసిండు ఏమనిపించింది మీకు నాకేమనిపించింది అని మాట్లాడదాం పార్ట్ టూలో కలుద్దాం